హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగిల్ స్పోర్ట్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ హైదరాబాద్లో జరిగింది మ్యాచ్ మ్యాచ్ ముందు వర్షం పడ్డం అఫ్కోర్స్ ఉప్పల్ ఏరియాలో హబ్సిగూడ ఏరియాలో పెద్దగా వర్షం పడకపోయినా కూడా చినుకులు పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కొంచెం అలా వర్షం పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కనుక ఆ మాయిశ్చర్ అనేది ఒకసారి పిచ్చులోకి వెళ్ళిందంటే కనుక ఆ స్లోనెస్ ఆఫ్ ది వికెట్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం బ్యాట్ మీద బాగా రావడానికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండ్ అందుకే పిచ్చుల పొట్ దగ్గర చూసినప్పుడు ఆ గ్రాస్ కన్నాడు అంతా చూసినప్పుడు బెల్ట్ ఆఫ్ వికెట్ అనిపించింది బట్ దెన్ అగైన్ తక్కువ వర్షం పడడం కారణం వల్ల అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ పిచ్ స్వతహాగానే చాలా స్లోగా ఉండడం వల్ల కొంచెం అది హోల్డ్ అయి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ ముంబై ఇండియన్స్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ ఎస్ఆర్హెచ్ వాజ్ ఆఫ్ టు వెరీ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ ముంబై ఇండియన్స్ మేడ్ సమ్ చేంజెస్ యువరాజ్ మిస్డ్ అవుట్ ఇషాన్ కిషన్ రావడం జరిగింది అండ్ అలాగే అల్జరీ జోసెఫ్ రావడం జరిగింది బలింగ ప్లేస్లో అండ్ తను చేంజ్ చేశాడో చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసిందే అండ్ టీ ట్వంటీలో యూ పికప్ సిక్స్ వికెట్స్ అండ్ ఫస్ట్ టైం టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఆడుతూ ఐపీఎల్ లాంటి మ్యాచ్ ఆడుతూ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వంటి టీమ్కి అగేన్స్ సిక్స్ వికెట్స్ తీసుకుంటే కనుక ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ అచీవ్మెంట్ బై ఎనీ మీన్ ఇట్స్ అ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్ అండ్ ఇది బీట్ చేయడం చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా చాలా కష్టం సో ఇందాక చెప్పుకుంటుంటే ఎంఐ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది వికెట్స్ పడుతూ వచ్చే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వికెట్స్ పడుతూ వచ్చే స్టార్టింగ్లో బాగా కంట్రోల్గా బౌలింగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎక్కడెక్కడైతే ఒక బ్యాట్స్మెన్ సెట్ లేదనుకుంటే అక్కడక్కడ వికెట్లు పడుతూ వచ్చాయి ఇషాన్ కిషన్ అవుట్ అవ్వడం జరిగింది ఒక మంచి అక్కడ ఆ తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ డెవలప్ అవుతుంది అనుకుంటున్న తరుణంలో వాళ్ళు వికెట్స్ పడుతూ వచ్చాయి కృణాల్ పాండ్యాకి బౌన్సర్స్తో వికెట్స్ తీస్తూ రావడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వికెట్స్ తీస్తూ రావడం జరిగింది ఎయిటీన్ ఓవర్స్కి ద స్కోర్ ఓవర్స్ అరౌండ్ నైంటీ ఎయిట్ లాస్ట్ టూ ఓవర్స్లో పొలాడ్ కొట్టిన వేర కొట్టడికి ఫార్టీ రన్స్ కొట్టారు ముంబై ఇండియన్స్ నైంటీ సెవెన్ సంథింగ్ ఉండింది నైంటీ సెవెన్ టు వన్ థర్టీ సిక్స్ వెళ్ళారంటే థర్టీ నైన్ రన్స్ ఇన్ లాస్ట్ టూ ఓవర్స్ సిద్ధార్థ్ కౌర్ అండ్ భువనేశ్వర్ కుమార్ డెత్ బౌలర్స్ ఇన్ ది బిజినెస్ యార్కర్ బాల్స్ పడుతున్నా కూడా కొంచెం లో ఫుల్ టాస్ అయ్యేసరికి పొలాడ్ వాటిని సిక్స్లకి ఫోర్లకి తరలించి తనే ఒక ఫార్టీ ఓవర్ రన్స్ కొట్టి మళ్ళీ నేను ఉంటే ఈ టీంలో ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయో చూసుకోండి రా అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి తను వన్ థర్టీ సిక్స్ వంటి ఒక మంచి స్కోర్కి తీసుకెళ్ళాడు సో ఒక చోట వికెట్స్ పడుతూ వచ్చాయి నబీ లాంటి వాళ్ళు రోహిత్ శర్మను అవుట్ చేయడం జరిగింది సందీప్ శర్మ సిద్ధార్థ్ కౌర్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి వికెట్స్ తీస్తూ ఉండడం జరిగింది రషీద్ ఖాన్ వికెట్ తీయడం జరిగింది రనౌట్లు పడుతూ వచ్చాయి స్కోర్కి బ్రేక్స్ పడుతూనే వచ్చాయి హార్దిక్ పాండ్యా అవుట్ అయిపోవడం జరిగింది పొలాడు వస్తే పొలాడు ఉన్నాడు ఉంచున్నాడు సిక్స్లు కొట్టాడు నాలుగు సిక్స్లు రెండు ఫోర్లు అండ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ దాకా ముంబై ఇండియన్స్ తీసుకెళ్ళాడు వన్ థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అది ఒక ట్రికీ కైండ్ ఆఫ్ స్కోర్ అది ట్రికీ ఎందుకు అవుతుందంటే టూ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఆఫ్ ది టీమ్ని మీరు అవుట్ చేసేస్తే కనుక మిగతా టీంకి క్యాలకులేషన్ సరిగ్గా ఉండదు స్లోగా వెళ్ళాలా ఫాస్ట్కి వెళ్ళాలా అగ్రెసివ్గా వెళ్ళాలా ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఇలాంటి తరుణంలో క్యాలకులేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు కొన్ని ఫాల్స్ షాట్స్ ఆడడానికి అటెంప్ట్ అవుతూ ఉంటారు అలా ఆడుతున్నప్పుడు ఆ ఆపర్చునిటీని క్యాష్ చేసుకునే విధంగా బౌలింగ్ యూనిట్ ఉండాలి అండ్ ఆ బౌలింగ్ యూనిట్ నడిపించే క్యాప్టెన్ ఉండాలి రోహిత్ శర్మ హ్యాస్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ అక్కడ ఎక్కడ చేసిన బ్యాలెన్ ఆఫ్ న్యూస్ చేసుకోవాలి అక్కడ యూస్ చేసుకున్నాడు రాహుల్ చార్ని యూస్ చేసుకున్నాడు కురడాల్ పాండ్యాన్ని యూస్ చేసుకున్నాడు బొమ్మరాన్ని హోల్డ్ బ్యాక్ చేసుకుని అవసరం ఉన్నప్పుడు దాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అల్జరి జోసెఫ్ని చాలా చక్కగా వాడుకోవడం జరిగింది సో రోహిత్ శర్మ దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ చాలా చక్కగా వాడుకొని మోహరించుకొని ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నీ పెట్టుకొని మిడిల్ ఆర్డర్ ఏదైతే సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ పెద్దగా ఎక్స్పోజ్ కాలేదో వాళ్ళందరి చేత ఫాల్ షాట్స్ ఆడించాడు అంటే తను ఆడించిన కన్నా వీళ్ళు ఆడి మిగతా బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఆడించలే గిరిగించారనమాట సో ఒక మంచి స్టార్ట్ త్రీ ఓవర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫిక్స్ స్టార్ట్ వీళ్ళిద్దరు మళ్ళీ బేర్ స్టో అండ్ జా డేవిడ్ వార్నర్ ఇద్దరు కూడా కలిసికట్టుగా వెళ్తున్న తరుణంలో బేర్ స్టో ఒక ఎక్స్ట్రా వికెట్ షాట్కి ప్రయత్నించి అవుట్ అవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత వార్నర్ కూడా ఎక్స్ట్రా వికెట్ డ్రైవ్కి ప్రయత్నించి ప్లే డౌన్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ స్కోర్ చూసుకుంటే కనుక థర్టీ త్రీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా విజయ్ శంకర్ అండ్ మనీష్ పాండే జాగ్రత్తగా ఆడాలి మనీష్ పాండే ఫస్ట్లోనే క్యాచ్ డ్రాప్ ఈజీ క్యాచ్ డ్రాప్ పోలాడు ద్వారా అక్కడ క్యాచ్ డ్రాప్ అంటే ఇక్కడ సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ కూడా చాలా క్యాచెస్ చాలా మిస్ఫీల్స్ కూడా చేయడం జరిగింది ఆ పొలాడు క్యాచ్
అండ్ అలాగే మిగతా దీపక్ కూడా కాసేపు ఉన్నంత వరకు బాగా ఆడి తను కూడా ఫాల్ షాట్ యాడ్ అవటం జరిగింది షార్ట్ సెలెక్షన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్లీ ఒక రకంగా చెప్పుకుంటే హారిబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అరే అవసరం లేదు అట్లాంటి షార్ట్స్ ఆడడానికి అండ్ బాల్ ఫాస్ట్గా వస్తుంది మీదకి అన్నప్పుడు గమ్మున టికిల్స్ వేసుకొని సింగిల్స్ వేసుకొని ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ బిల్డప్ చేసుకునేది అదొక బేసిక్గా అందరూ కూడా చూస్తూ వచ్చారు అంటే ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్స్ టు ఎక్కడన్నా అటు ఇటుగా ఉంది అంటే కనుక వాళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ టీం ఏదైనా ఉందంటే దే వెయిట్ ఫర్ పార్ట్నర్షిప్ డేవిడ్ వార్నర్ కూడా వికెట్లు పడతాడంటే ఆచి తూచి అతను షార్ట్ బాల్ ఉంటేనే కొడతాడు లేకపోతే కొట్టాడు అలాంటివి వెన్ యువర్ బెస్ట్ ప్లేయర్స్ గెట్ అవుట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ టు ది ఒకేషన్ ఎస్ఆర్హెచ్ మిడిల్ ఆర్డర్ అనేది టెస్ట్ కాలేదు అండ్ ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళు తప్పులు చేస్తారు అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం ముంబైకి ఉన్నప్పుడు ఆ నమ్మకం తప్పు అని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేయాల్సిన ఆపర్చునిటీని ఎస్ఆర్హెచ్ పోగొట్టుకుంది విజయ్ శంకర్ అలా అవుట్ అవ్వడం మనీష్ పండే ఇలా అవుట్ అవ్వడం దీపక్ హుడా అవుట్ అయిపోతూ ఉండడం ఇంకా రషీద్ ఖాన్కి మంచి బాల్ పడింది అట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ తర్వాత ఇలా అన్ని అండ్ అన్నీ అందరూ కూడా అంటే అవసరం లేని షార్ట్స్ అంతే ఆడుతుంది బేర్ స్టోర్ కూడా అఫ్కోర్స్ అవసరం లేని బట్ దట్స్ హో వీ ప్లేస్ బేర్ స్టోర్ని వార్నర్ని ఇట్లాగే ఆడాలని చెప్పి వాళ్ళు ఇండస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళకి ఆ లైసెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే కనుక మిడిల్ ఆర్డర్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు బి మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మిడిల్ ఆర్డర్ నేను కనిపించలేదు అండ్ స్కో వికెట్స్ పడుతూ వచ్చి అల్జర్ జోసఫ్ సిక్స్ వికెట్స్ తీయడం జరిగింది రాహుల్ చార్ వికెట్లు తీయడం జరిగింది అండ్ బుమ్రా వికెట్లు తీయడం జరిగింది అండ్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే బౌలర్ డామినేటెడ్ గేమ్ అనేది అయిపోయింది ఇక్కడ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ నెవర్ మ్యాచ్ వినింగ్ స్కోర్ బట్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ట్రికీ స్కోర్ అండ్ బౌలర్స్ ఇఫ్ దే స్టాండ్ అప్ టు ది ఒకేషన్ డిఫెండ్ చేసే టీమ్ అనేది చాలా గట్టిగా డిఫెండ్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రూఫ్డ్ ముంబై ఇండియన్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ త్రీ మ్యాచెస్ అనేది వాళ్ళు గెలవడం జరిగింది అండ్ సన్ రైజ్ హైదరాబాద్కి ఒక రకంగా ఇది ఒక ఐ ఓపెనర్ డిఫీట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ది మిడిల్ ఆర్డర్ విల్ బీ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ నా ఎందుకు అంటే కనుక కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే విన్ యూ నో యూ కెన్ డిఫెండ్ పిచ్చి పిచ్చి షాట్లు ఆడుతూ ఉంటే వాళ్ళు భయపడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక ఫెయిల్యూర్ చూసారు కాబట్టి ఇంతకన్నా ఫెయిల్ అవ్వరు కాబట్టి దే విల్ నో ప్లే మోర్ సెక్యూర్లీ అని చెప్పేసి పాజిటివ్గా తీసుకునే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ని ఇన్స్టిల్ చేయాలి అప్పుడు కానీ సన్ రైజ్ హైదరాబాద్కి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రాదు ఆ ఇన్స్టిల్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో అది క్యాప్టెన్ అలాగే మెంటర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చేయాలి సో ఇట్స్ ఓపెనింగ్ అంటే ఐ ఓపెనర్ వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా ఆడాలి రన్స్ ఎక్కువ పోనీకూడదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిట్టింగ్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద హిట్టింగ్ మనం ఎన్ని ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్సే మనం హిట్టింగ్ చేయాలి మధ్యలో సింగిల్స్ టూస్ ఆడుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పేసి అండ్ ఇట్ పుట్స్ మోర్ ప్రెషర్ ఆన్ ప్లేయర్స్ లైక్ విజయ్ శంకర్ అండ్ మనీష్ పాండే టు ఫినిష్ థింగ్స్ చాలా లెసన్స్ అనేవి సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే గోయింగ్ త్రూ ది టోర్నమెంట్ ఒకసారి తొమ్మిది పది మ్యాచ్లు అయిపోయిన తర్వాత అత్యవసరం మ్యాచ్లు లాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే కనుక ఆ ఝట్కా అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా కొడుతుంది సన్ రైజ్ హైదరాబాద్కి అలా కాకుండా ముందే వాళ్ళకి తగలాలంటే కనుక ఇది ఒక కంప్లీట్ ఐ ఓపెన్ జరిగింది దీని దగ్గర నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకొని బయటపడితే ఇట్ బి అ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ నాకు టోర్నమెంట్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది ముంబై ఇండియన్స్ అట్ సిక్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ అట్ సిక్స్ సిఎస్కే అట్ ఎయిట్ కింగ్స్ ఇలెవెన్ పంజాబ్ అట్ సిక్స్ మళ్ళీ రేపు ఆడ ఆడుతున్న మ్యాచ్లో కూడా ఒక ఒక టీం అనేది మళ్ళీ రావచ్చు ఎయిట్కో లేకపోతే సిక్స్ దగ్గర ఉండిపోవచ్చు సో ఇలా మెల్లిమెల్లిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పోటీ పడుతూ ఉంటే కనుక అప్పుడు టోర్నమెంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి సో దిస్ మ్యాచ్ విల్ గివ్ అట్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ముంబై ఇండియన్స్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అండ్ ఇది షాటర్ చేస్తుంది సన్ రైజ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పను కాన్ఫిడెన్స్ పెంపొందే విధంగా ఇది ఒక ఓపెనర్గా ఉంటుందని చెప్పేసి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా గుడ్ బౌలింగ్ బట్ ఆ గుడ్ బౌలింగ్కి ఒక హారిబుల్ బ్యాటింగ్ సపోర్ట్ చేసేసరికి ఆ గుడ్ బౌలింగ్ అనేది బెస్ట్ బౌలింగ్లో కనిపించింది బట్ నథింగ్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ అల్జరీ జోసెఫ్ చాలా అంటే చాలా బాగా వేశాడు రోహిత్ శర్మ సపోర్ట్ ఇడ్ ఫీల్డర్ సపోర్ట్ ఇడ్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్ ఫర్ దెమ్ పొలాడ్ ఒక మంచి ఫైనల్ ఫ్లరిష్ ప్రొవైడ్ చేశాడు అండ్ ఆ లాస్ట్లో ఫార్టీ రన్స్ కూడా ఒక మంచి డిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగల స్పోర్ట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్